Congresso Nacional. E sempre nós nos colocamos diante de uma realidade. O que vem ocorrendo no Brasil de uns tempos para cá, com o esvaziamento da oposição, desde o município, passando pelo Estado e alcançando a União, não é bom para as instituições públicas, não é bom para o conceito e a imagem dos políticos brasileiros e pior ainda é para a democracia e para o país. Hoje, nós somos poucos fazendo oposição, seja no município, seja no Estado e seja na União. Para a maioria dos políticos, é confortável estar à sombra do poder. O que ocorre no Congresso Nacional é o reflexo desta tendência. Um fenômeno que ocorre no país de uns tempos para cá. Poucos se submetem a esta missão de investigar o Executivo, de denunciar os seus equívocos, de fiscalizar e de se opor quando os erros são notórios, como ocorrem ultimamente no nosso país. Portanto, enquanto a presidente Dilma aceita esse modelo, se submete a ele, até porque é artífice, uma vez que sempre foi considerada a gestora principal no mandato do presidente Lula. Se há uma herança, como se admite, nociva, obviamente ela é sócia desta herança e foi a, a principal beneficiária dela na campanha eleitoral. Talvez seja este o impasse vivido pela Presidente da República. Certamente verifica que para o êxito da sua gestão é importante mudar, mas há compromissos inegáveis que não podem ser ignorados e a mudança poderá significar rompimento com a estrutura responsável pela sua presença na presidência da República. Enfim, senhor presidente, são estas algumas observações que improvisadamente fazemos depois do anúncio do ministro Mantega de aumento do superávit em 10 bilhões de reais, como, isso, como se isso por si só fosse suficiente para o enfrentamento de uma crise que supostamente possa chegar ao nosso país como decorrência da crise internacional. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.